రాష్ట్రాలు వేల కుటుంబాల్ని రైతుల్ని నిరుద్యోగుల్ని ఉద్యోగుల్ని ఆటో డ్రైవర్స్ మీడియా మిత్రుల్ని మహిళలను అలాగే ఈ మధ్య జరుగుతున్న అవినీతి నాయకులను నేను కలిసి రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏ విధంగా శ్రవణాశ్రం అయితే ఎంత ఏడ్చినా రాత్రి మీరు చూసే నిన్న టైంలో తొమ్మిదిన్నర గంటలకు వంద సంవత్సరాల కమలమ్మ నేను కలిసాను అది బాధ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న రెండు పార్టీలు ప్రధాన పార్టీలు పేలైపోయి రాష్ట్రాన్ని పది లక్షల కోట్లు అప్పులు పాలు చేశారు ఈ అప్పులు తీర్చడానికి యాభై వేలు కోట్లు సంవత్సరానికి కావాలి అంటే నెలకు నాలుగు వేలు కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రం సర్వనాశం అయింది ఇప్పుడు కొంతమంది మూర్ఖులు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు బీజేపీతో పొత్తులు పెట్టుకొని ఈ రోజు ఎన్డీఏ ఎన్డీఏ అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు రాష్ట్ర దేశ పాలనకు మద్దతు ఇస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ములు ఎంత విచారం పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ మీరు పిచ్చిగా పాల్ అవుతున్నారు అనవసరంగా నూటికి మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ చేయించడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి ఆవిడని ఆయనే చెప్పారు మార్చి పద్నాలుగు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బీజేపీని కలుపుకుంటూ నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించడమే నా ధ్యేయం నా లక్ష్యం అని క్లియర్ గా చెప్పారు నేను పవన్ తమ్ముడికి ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను ఈ రోజు నువ్వు మోదీ గారిని కలవడానికి వెళ్తున్నావు కదా మీకు సిగ్గుంటే నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పట్ల ఏమైనా ఒక్క శాతమైన గౌరవం ఉంటే నరేంద్ర మోదీ గారితో చెప్పు అడుగు మీరు మాకు తొమ్మిది సంవత్సరాల స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తానని వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు రెండు వేల పదమూడులో మీరు మొక్కుకున్నారు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు పది సంవత్సరాలు అయింది స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాలు మోసం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పెషల్ స్టేటస్ తేలేకపోయారు ఎందుకు స్పెషల్ స్టేటస్ కానీ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ కానీ ఇవ్వలేదు ఇదే కర్నూలులో కడపలో తిరుపతిలో అనంతపూర్ లో శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం రాజమండ్రి విజయవాడ ఏలూరు ఇలాగా ఇరవై మూడు సిటీలని స్మార్ట్ సిటీలుగా కడతానని మోదీ గారు చెప్పారు ఒక్క సిటీనైనా స్మార్ట్ సిటీగా ఎందుకు చేయలేదు వెయ్యి కోట్లు జిల్లాకి ఖర్చు పెడతానన్నారు కోటి రూపాయలు కూడా మోదీ గారు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టలేదు నేను ముఖ్యమంత్రిని అయితే అంటున్నాడు మళ్ళా నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ని అభివృద్ధి చేస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ ఏ డ్యాన్స్ వేసి నువ్వు అభివృద్ధి చేస్తావా నీకు డ్యాన్స్ వేసి ఇచ్చింది ఎంత పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు పది లక్షల కోట్లు వడ్డీ ఎట్లా కడతావు యాభై వేల కోట్లు ఈ ప్రశ్నలకు చిత్త చూపున్న మీడియా పవన్ కళ్యాణ్ నిలదీయాలి చంద్రబాబు నాయుడు నిలదీయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిలదీయాలి డిబేట్ పెట్టాలి ఇప్పుడే ఒక ఛానల్ అందుకే నేను ఇక్కడ సడన్ గా ఆగా ఒక ఛానల్ లో చూస్తున్నా పెద్ద ఛానల్ లో ముప్పై శాతం ఓట్ బ్యాంక్ పవన్ కళ్యాణ్ వస్తుందట రే మూర్ఖులారా మూడు శాతం రాలేదే మొన్న బిఎస్పి సిపిఐ సిపిఎం జేడి లక్ష్మీనారాయణ తో కలిపితే ఆరు శాతం వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు ముప్పై శాతం వస్తుందని మీకెంత ప్యాకేజ్ స్టార్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చాడు మా బడుగు బలహీన వర్గాల్ని సర్వనాశనం చేసిందే రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వరకు చిరంజీవి ప్యాకేజీలు తీసుకొని 
కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తానని ఇదే కర్నూలు నుంచి మాట్లాడారు రెండు వేల ఎనిమిది ఆగస్టులో రెండు వేల పదకొండులో ఆయన విలీనం చేసి ఎంపీ పోస్ట్ తీసుకొని మంత్రి పదవి తీసుకొని ఐదు వందల కోట్లు తీసుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సరెండర్ అయ్యాడు మా బీసీ ఎస్సీ ముఖ్యంగా కాపుల్ని దళితుల్ని సర్వనాశనం చేశాడు ఈసారి సహించేది లేదు రాష్ట్రం గెలవాలి ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ కాదు గెలిచే ప్యాకేజీలు తీసుకొని మోదీ దగ్గర మోదీకి మసాజ్ చేయడానికి వీళ్ళు వెళ్తున్నారు దమ్ముంటే రండి రేపటి నుండి మీరు ఎస్ అనండి సాయంత్రం లోపుని మార్నింగ్ వెళ్ళి హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ లో వస్తా అమరణ నిరాహార దీక్ష చేద్దాం చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్కి ఆ దమ్ ఉందా మోదీని నిలబెట్టే కెపాసిటీ ఉందా సత్త ఉందా లేదా ప్యాకేజ్ కారు ప్యాకేజ్ కబుడు పోయాడు వీరిద్దరు జైల్లో పెడతారని ఆయనకి మసాజులు చేస్తున్నారు నరేంద్ర మోదీకి నరేంద్ర మోదీని నిలదీసే సత్త ఒక్క నా కేర్ పాలిక తప్ప ఏ ఒక్కరికి లేదు ఎస్ ఆయన నా శిష్యులే ఈరోజు కాదు రెండు వేల ఒకటి నుండి గుజరాత్ ఎర్త్క్వేక్ పది మిలియన్ ఇచ్చాను వాళ్ళందరూ నా ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు గత సంవత్సరం కూడా నేనున్న హోటల్ అశోక్ వచ్చాను మోదీ గారు వచ్చారు అమిత్ షా వచ్చారు రూపాలా గారు వచ్చారు నితిన్ గడ్కరీ వచ్చారు చౌహాన్ వచ్చారు అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారు గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో వచ్చారు డిసెంబర్ లో వచ్చారు కానీ నా రాష్ట్రం కొరకు నేను పోరాడుతున్నా మూర్ఖులు తప్ప ఇప్పుడున్న ముగ్గురిని ఎవరు ఇంకొకరు నమ్మరు మీకు రాష్ట్రం గెలవాలి అంటే అభివృద్ధి జరగాలి అంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగాలి అంటే పది లక్షల అప్పులు తీర్చేసి రాష్ట్రానికి పన్నెండు లక్షల కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ కి దాదాపు పన్నెండు లక్షల కోట్లు తెలంగాణకి తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేసే సత్తా నా దగ్గర ఉందని మీకు తెలుసు అధికారం లేకుండా ఐదు లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చాను కదా అధికారం లేకుండా నరేంద్ర మోదీకి చంద్రబాబు నాయుడికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సోనియా గాంధీకి కేసీఆర్ గారికి డబ్బులు అడిగితే నేను ఇచ్చాను కదా అధికారం లేకుండా చేసింది అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీజేపీ బీజేపీ బి పార్టీలు అయిన తెలంగాణలో టిఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ఆర్సిపి టిడిపి పవన్ కళ్యాణ్ మీడియా మిత్రులారా మీడియా ఓనర్స్ లారా నా ఆవేదనను మీరు అర్థం చేసుకోరా ఈ ఛాలెంజ్ ని మీరు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఎక్స్ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఛాలెంజ్ చేయరా పది లక్షల కోట్లు అప్పుడు ఇరవై లక్షల కోట్లు చేస్తారా పవన్ కళ్యాణ్ కి చంద్రబాబు నాయుడు కి మళ్ళా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అప్పజెప్పి అలాంటి సినిమా డైలాగ్ కి మీరు ప్రమోట్ చేస్తారని ఈ ఛానల్ లో నష్టపోయేది మీరే మీడియా ఓనర్స్ మీడియా రిపోర్టర్స్ కానీ ఇమ్మీడియట్ గా మా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ డిబేట్ లో మీరు పెట్టకపోతే అరవై శాతం ఓట్ బ్యాంక్ ఉందని మీరే చెప్పారు మీ ఛానల్ లోనే యాభై నాలుగు నుండి ఎనభై మూడు శాతం ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీకి కేఏ పాలు కావాలని మీరే కదా సర్వే చేస్తున్నారు లక్షల మంది మీ ద్వారా కదా పలుకుతున్నారు అంటే నేను రెడ్లి చెందనని రెడ్లి ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు శాతం కమ్మాస్ చెందనని ఎంత శాతం మూడు శాతం ఉన్నారు నాదేంట్లో మనోహర్ ఏం చెప్తా అదే చేస్తారా మీరు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మా ఎస్సీ పాలా మాదిగల్ని మా ఎస్టీ బీసీ క్రిస్టియన్ ముస్లిం మేము తొంభై శాతం ఉన్నాం ఒక బీసీగా ఒక దళితుడిగా ఒక దేవుని బిడ్డగా ఒక రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కాపాడాలని వేదనతో రాత్రి పగలు నేను తిరుగుతున్నాను ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడు కనుక పవన్ కళ్యాణ్ మీరు పట్టుకొని దమ్ముంటే సినీ డైలాగ్ ప్రమోట్ చేయకండి వాడు ఇచ్చిన ప్యాకేజీలు తీసుకొని దమ్ముంటే చంద్రబాబు నాయుడిని జగన్మోహన్ రెడ్డిని అమరణ నిరాహార దీక్షకు బుధవారం నుండి రేపేట వాళ్ళ ఎన్ని ఏమిటి చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళంత పడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళకి పాలిసీ అయ్యాడు పవన్ కళ్యాణ్ వాడు కొత్త అయ్యాడు రాష్ట్రం మీద గౌరవం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు 
రాష్ట్రం మీద ప్రేమ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నేనైతే పెన్షన్లు డబల్ చేస్తా అప్పులు తీర్చేస్తా నేనైతే నిరుద్యోగుల ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి సంవత్సరంలో అభివృద్ధి అని చేయటం తెలంగాణలో ఎలా చేశానో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలా చారిటీలు చేశానో అధికారం ద్వారా వన్ ఇయర్ లో చేసి చూపిస్తా నలభై రెండు ఎంపీ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఏకగ్రీవంగా ప్రజాశాంతి పార్టీని ఎన్నుకోండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ గ్రూపులు పెట్టండి వాట్సాప్ గ్రూప్లు కమిటీలు వేయండి అన్ని కులాల మతాల నుండి ఒక ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ట్రెజరర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్లు యాడ్ చేయండి రాష్ట్ర రక్షకులుగా దేశ రక్షకులుగా ఉండండి జులై ఇరవై తొమ్మిది సికింద్రాబాద్ హరిహర కళాభవన్ లీడర్స్ మీటింగ్ యూత్ మీటింగ్ కి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మీరు రండి ఆరు గంటలకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్